die Marketingbranche ist äh, alles andere als divers. Also ich glaube, es gibt viele Marketingfirmen und Agenturen, die auch ähm, also jung sind und hip sein wollen. Und äh, dennoch herrscht da eine sehr große Homogenität, vor allem in Bezug auf ähm, die Macht. Also wer trifft die Entscheidungen? in diesen Unternehmen, wer verfügt über die finanzielle Macht, das bleibt größtenteils in männlicher Hand, in ähm, den Handen auch von überwiegend weißen Menschen. Und äh, auch wenn die Branche sich feminisiert hat in letzter Zeit, also in den letzten 10, 20 Jahren, gibt es immer mehr Frauen in der Werbebranche, weil es gleichzeitig heißt, dass die Gehälter auch ähm, relativ gesehen auch gesenkt sind. Äh, was oft passiert, wenn eine Branche auch feminisiert wird, und ähm, genau, also Menschen, die nicht weiß sind, also People of Color, Menschen aus ähm, religiösen und ethnischen Minderheiten sind in der Branche unterrepräsentiert, ganz zu schweigen von Menschen mit Behinderung, die wie in allen anderen Berufsbranchen diskriminiert werden und unsichtbar bleiben. Also die öffentliche Darstellung und die Ausnutzung von Diversity finde ich teilweise problematisch. Also einerseits natürlich ist es gut, weil es gibt auch mehr Sichtbarkeit auf der Straße und generell so in, dem, in der Medienlandschaft andere Arten von Körper zu sehen. Also schwarze Menschen, Menschen mit Behinderung, auch queere Menschen, dickere Menschen. Also das ist äh, an sich eine, eine, positive, ähm, eine positive Entwicklung. Andererseits... Es heißt auch, dass es auf diesen Körpern kapitalisiert wird, dass diese Menschen auch ausgenutzt werden, weil wir sind im 21. Jahrhundert und man kann sich nicht mehr leisten, Werbung nur mit weißen, schlanken, äh, heterosexuellen, gut aussehenden Menschen im konventionellen Sinne natürlich. Und, ähm, und deshalb finde ich das auch wichtig, dass es auch von innen auch gelebt wird und dass, es, ähm, dass diese, diese Vielfalt auch ähm, übertragen wird, auch innerhalb von Unternehmen. Weil es ist nicht nur ein Bild ohne Bedeutung. Das heißt, dass Menschen tragen mit sich auch Erfahrungen, sie tragen mit sich auch eine gewisse Perspektive über die Welt. Und das heißt, dass nur ihr Aussehen auszunutzen, ähm, ist, also ja, speist sich äh, sozusagen von einem Teil von ihnen und lässt sie außer, äh, außerhalb sozusagen von der Macht und von ähm, Entscheidungsprozessen äh, etc. und auch über die Gestaltung eben von diese Image, ne? so, weil das, also diese Bilder haben eine Bedeutung und sie haben wenig äh, Einfluss darauf, wie diese Bilder genutzt werden, was sie erzählen. Ähm, und in der Sicht ist es sehr wichtig, dass es äh, Vielfalt gibt. Ich kann ein Beispiel nennen, also zum Beispiel die Do-Werbung von, ähm, ich glaube, das war 2014 für ein, äh, eine, eine Seife. Und es gab eine schwarze Frau, die ihr äh, T-Shirt ausgezogen hat und mh, Wunder, es gab eine weiße Frau darunter und das hat eben eine Truppe mobilisiert, die eine sehr rassistisches, ähm, ein sehr rassistisches Bild eben von schwarzen Menschen als dreckig und obwohl ich der Person und diesem Team auch keinen offener, offenkundiger Rassismus unterstelle, kann ich auch wohl sagen, dass es in dem Team keine schwarze Person gab, die eine Entscheidungsmacht hätte, gehabt hätte, um zu sagen, nein, das können wir nicht machen, das ist rassistisch. Und das, ist, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das äh, kann sehr oft passieren, dass zum Beispiel, also sie wollen eine Person mit Behinderung abbilden und dann wird diese Person äh, abgebildet für eine äh, Werbung für Antidepressant, äh, ant antidepressive Medikamente zum Beispiel, weil es auch ein Klischee ähm, verstärken würde. Die Quoten, also ich bin eine Verfechterin der Quote, ich finde das sinnvoll, einfach nicht, weil es eben Menschen einen, Vor, einen Vorteil gibt, also Frauen oder Menschen mit Behinderung oder ähm, schwarzen Menschen, sondern weil diese Quoten ein impliziten Präferenzsystem ähm, stoppen. Na, das heißt, dass bisher, es gibt schon eine Quote, diese Quote ist nur unsichtbar und es gibt eine unsichtbare Quote für Menschen aus den dominanten Gruppen. Das heißt, es gibt eine unsichtbare Quote für Männer, für äh, weiße Menschen, für Menschen ohne Behinderung, für Menschen, die heterosexuell ist, aus der Mittelschicht etc. Und deshalb ist es, ähm, glaube ich, sinnvoll, um die strukturelle Ungleichheit zu korrigieren, eine Quote zu haben. Gleichzeitig kann es problematisch sein, wenn die Unternehmen nur daran interessiert sind, dass Menschen eine Gruppe repräsentieren und abbilden. Und dass die Erfahrung, die Perspektiven, die Interessen, die mit diesen Identitäten einhergehen, nicht ernst genommen werden. 
Ich gebe als Beispiel, wenn wir eine Frau haben, die jetzt durch die Quote auch, ähm, also durch ihre Kompetenzen natürlich, aber äh, dass, äh, dass sie durch die Filtrierung durchgegangen ist, weil es eben eine Quote gibt äh, und sie kommt ein in einer männerdominierten Team ähm, und es wird einfach von ihr erwartet, dass sie sich anpasst, dass sie sich den Gewohnheiten, den Regeln, den Prozessen, die von der männlichen Gruppe vorher entschieden wurden, anpassen. Das heißt zum Beispiel, dass sie ähm, ja, am Wochenende die sozialen Aktivitäten sind, Fußball spielen und Fußball gucken. Und sie hat vielleicht keine Lust drauf, vielleicht hat sie auch Lust darauf, aber also ich gebe jetzt ein plakatives Beispiel. Oder dass ähm, alle Meetings finden, wichtige Meetings finden äh, am Ende des Arbeitstages um 18 Uhr statt, wobei sie äh, eben, weil es eben ja nur so ist in sehr vielen heterosexuellen Familien, ähm, diese Care-Arbeit, also die, die Erziehung der Kinder, sie abzuholen etc., dass es nach wie vor ihre, ähm, ihre Verantwortung bleibt in der Familie oder dass der Partner sich vielleicht weniger be äh, daran beteiligt, dann heißt es eben, dass diese Prozesse, diese Regelungen, dass die Art und Weise, wie im Unternehmen ähm, gehandelt wurde bisher, auch angepasst werden muss. Und, ähm, und das heißt, der, der, der Begriff Token oder Tokenism heißt eben, Menschen im Unternehmen haben zu wollen und, äh, und von ihnen verlangen, dass sie sich anpassen, und dass sie überhaupt nicht für ihren eigenen Interessen, für ähm, ja, ihre Perspektive stehen. Also das heißt, eine Frau, die sagen würde jetzt, ich möchte gerne feministische, ähm, ja, feministische Themen einbringen, ähm, dann würde es in diesen Fällen heißen, wenn sie als Token eingestellt ist, nein, das wollen wir nicht, bitte sei einfach nur hier, wir brauchen eine Frau jetzt, um Diversität abzubilden, aber bitte alles, was damit einhergeht, alles, was mit deiner Identität als Frau kommt, bitte an die Tür lassen. Also Empowerment ist wichtig, aber wir tendieren dazu, meistens den Menschen, die im Moment diskriminiert und unsichtbar sind und äh, über weniger Platz verfügen, dass es ihre Aufgabe ist, sich zu empowern und sich äh, zu verstärken, zu behaupten. Ja, auf jeden Fall ist es, aber es gibt auch eine andere Verantwortung, das ist die Verantwortung der dominanten Gruppe, sich zurückzuziehen. Äh, die Verantwortung der dominanten Gruppe, auch die internalisierten Überlegenheitsgefühle anzugehen. Das heißt, also wir haben alle, ne, wir sind alle in einer Hierarchie positioniert und wachsen auf mit be bestimmten ähm, Mustern und auch eine gewisse Selbstrepräsentation, eine Selbstwahrnehmung. Und wenn wir einer dominanten Gruppe angehören, dann wachsen wir auf mit der Idee, dass wir tatsächlich besser sind, dass wir überlegen sind, obwohl es meistens auch unbewusst bleibt. Aber das heißt, es hat einen Einfluss darauf, wie wir die, den anderen Menschen betrachten. Zum Beispiel, wenn eine Frau in einer Gruppe von Männern plötzlich spricht, dann automatisch durch Implicit Biases wird ihre Stimme weniger geachtet als die Stimme eines Mannes. Und diese Muster müssen innerhalb des Unternehmens angegangen werden. Es muss Sensibilisierung, eine, eine gewisse Sensibilisierung geben, damit, ähm, genau, damit es ein Bewusstsein äh, darüber gibt, dass es äh, präsent ist, dass diese Hierarchie eben eine Wirkung hat und einen Einfluss darauf hat, wie mit den Menschen umgegangen wird. Also ja, da sind, ähm, also da sind, Ausdrücke von Widerstand, ne? also zu sagen so, ja, man darf nicht mehr sagen oder das ist doch nicht so wichtig oder hier haben wir dieses Problem nicht, sind eben ähm, bewusste oder unbewusste Strategien von Widerstand, ähm, die dazu führen eben, dass diese Probleme nicht ernst genommen werden und auch verleugnet werden. Das heißt, da sind keine richtigen Probleme. Wir haben größere Probleme und vor allem ist es jetzt eine Mode, das ist ein Trend, aber das hat eben nichts mit Effizienz zu tun, das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Ich glaube, in diesen Fällen ist es auch gut, Statistiken und Fakten zu präsentieren und zu sagen, doch, es gibt jetzt ein Problem in der Branche, es gibt Diskriminierung. Ab dem Moment, wo es eine mangelnde Vielfalt irgendwo gibt, heißt es, dass es Diskriminierung gibt. Es gibt keine mangelnde, Diskriminierung, äh, mangelnde äh, Vielfalt ohne Diskriminierung. Es gibt keine mangelnde Inklusion ohne Diskriminierung. Das Problem ist, dass wir darauf beharren, Diskriminierung als eine individuelle, 
ähm, beabsichtigte Handlung zu sehen. Und ab dem Moment, wo es diese beabsichtigte, bewusste Handlung nicht gibt, dann wird es auch einfach, Diskriminierung zu verleugnen und zu sagen, nein, nein, das habe ich persönlich nicht gemacht, meine Kollegen auch nicht, deshalb haben wir hier kein Problem. Warum sind hier keine Frauen, ist einfach Zufall. Doch es gibt eben diese andere Diskriminierungsformen, die historisch, institutionell, strukturell sind und sich nicht so einfach auf eine Täter-Opfer-Dynamik zurück zu, zurückführen lassen. Und deshalb ist es ähm, äh, wichtig, sie, sie, sie auch sichtbar zu machen. Und deshalb, wenn Menschen sagen, so ja, es ist Cancel Culture oder wir dürfen nicht, äh, nichts mehr machen, dann auch fragen, aber was, was ist es, was sie nicht mehr machen dürfen? Was ist es? Also nachhacken. Was genau, wie, inwiefern ist ihre Freiheit eingeschränkt? Also nachfragen. Und einfach die, ähm, die Lehre auch von solchen Ansagen zu, äh, Aussagen und Ansagen eben zu entlarven. Weil es ist ein Gefühl und es ist ein Gefühl ist immer legitim, aber manchmal sind Gefühle auch nicht rational. Ähm, also sie haben keine rationale Basis sozusagen, weil es gibt im Moment keine, Diskri keine umgekehrte Diskriminierung, wie manche behaupten, behaupten. Zum Beispiel, es gäbe eine umgekehrte Diskriminierung gegenüber weißen Menschen, gegenüber Männern etc. Und indem man nachfragt und wirklich um mh, ja, mehr Detail fragt, dann, ähm, ja, dann wird es schnell klar, dass es eben keine Grundlage hat. Ähm, also ja, es gibt keine umgekehrte Diskriminierung. Und das heißt, es sagt auch sehr viel darüber aus, wie Männer auch sich selbst ein, ähm, also ein Entitlement auch ähm, zu sprechen. Ne? Das heißt, wenn Männer sagen, wir werden diskriminiert, wenn Frauen, also unter eine Quote auch eingestellt werden, dann heißt es, dass sie tief davon überzeugt sind, dass sie einen Anspruch auf diese Stelle haben. Und eine Quote ist nur da, um diesen impliziten Anspruch eben entgegenzuwirken und zu sagen, nein, es gibt jetzt keinen Anspruch für Männer. Es gibt keinen Anspruch für die Menschen aus den dominanten Gruppen, sondern alle dürfen gleiche Chancen haben. Eine Quote ist da, um Chancengleichheit zu fördern, nicht zum Diskriminieren. Und, äh, und vor allem in Deutschland, wo wir keine Affirmative Action haben. Also rechtlich gesehen heißt es einfach nur, dass mit gleichen, äh, gleichen ähm, Qualifikationen, vergleichbaren Qualifikationen, weil kein Mensch ist gleich natürlich, aber dass dann auch darauf geguckt wird, ist es eine Frau oder ein Mann. Wenn es eine Frau ist, dann nehmen wir die Frau, weil wir bisher implizit immer Männer bevorzugt haben, auch wenn wir das nicht merken. Und es gibt da sehr gute Studien, die eben belegen, dass ähm, männerdominierten Sektoren dazu tendieren, weitere Männer zu sich zu ziehen und auch sie auszuwählen, weil es eine Projektions, äh, ein Projektionsmuster äh, gibt, wo ähm, diejenigen, die anderen anstellen, eben sich in dem Nachwuchs sehen und sich eben eher in Männer anerke äh, erkennen als in Frauen zum Beispiel und, und besser in der Lage sind, ihre Qualifikationen als hoch und höher anzustufen, als wenn sie aus Frauen kommen. In der, ja, also in diesem Sinne ist es sehr, sehr wichtig, dass der Mythos der umgekehrten Diskriminierung zu entlarven. Und ich würde nur sagen jetzt, dass wir können sagen, dass Männer, also in, irgendwann vielleicht, werden wir, und hoffentlich nicht, aber wenn Männer ähm, in allen Sphären der Macht, sei es in den Medien, in, den Poliz in der Politik, an der Universität, ähm, in, ähm, ja, in der Werbung auch, sagen wir, in der Medizin, wenn sie da in der Minderheit wären und es eine Mehrheit von Frauen geben würde, wenn die äh, Narrativen über sie nicht mehr von Männern kontrolliert werden, wären, wenn sie zu Hause oder wenn sie kollektiv als Gruppe weniger verdienen würden als Frauen, dann könnten wir sagen, ja, okay, ja, es gibt eventuell eine Diskriminierung gegenüber Männern, aber im Moment ist es nicht der Fall. Und das müssen wir auf kollektive Ebene betrachten. Ähm, also diese, diese Tage, also Diversity Tag, Frauentag, ähm, ähm, Black History Month, Dekade der, äh, ja, alles Mögliche, sind ähm, einerseits sehr wichtig, weil sie eben eine Plattform für solchen Themen bieten, 
und diese Themen auch sichtbarer machen, für eine gewisse Zeit aber. Andererseits können sie das gegenteilige Effekt haben, weil ähm, es wird dann davon ausgegangen, dass das Problem be be behoben wurde, einfach dadurch, dass wir eben solche Veranstaltungen haben und sehr viel darüber gesprochen haben und dass es sehr viel Sichtbarkeit gab. Also zum Beispiel, ja, also jetzt müssen wir, jetzt, jetzt müssen wir nicht mehr über das Gender Pay Gap sprechen, wir hatten das Frauentag, da haben wir sehr viel gemacht, sehr ausführlich, wir hatten ein Panel, wir hatten eine, eine Kino, wir haben eine Konferenz, jetzt für dieses Jahr reicht es. Und äh, in, der, in, in diesem Sinne ist es auch wichtig, solchen Tagen nicht als ähm, Virtue Signaling oder als Repräsentationsmöglichkeit ähm, oder Profilierungsmöglichkeit zu sehen, sondern ähm, und, also ja, also ich glaube, es liegt auch an ähm, an der Art und Weise, wie solche Tage auch gestaltet werden, aber wirklich um sie all, auch als Accountability, das heißt jedes Jahr zu sehen, okay, was haben wir gemacht? Wie sieht es denn aus? Also wie sieht ähm, der Fortschritt aus? Gab es überhaupt Fortschritt? Eher das als eine, eine Zelebration von ja, Frauen in der Wirtschaftswelt und hier werden wir sehr viele prominente Frauen, die ähm, ja, einen hohen Status haben. Ja, also die Werbebranche hat enorm viel Macht in unserer Gesellschaft. Also fast so viel wie die Filmindustrie, die Fernsehindustrie. Also das heißt, die Werbebranche trägt zur Narrativen bei, zu der Erzählung von, ähm, ja, zu Erzählungen, die uns prägen. Erzählungen über Liebe, Erzählungen über Zuhause, also über Alltag. Vor allem so Werbung ist sehr viel über Alltag, über Konsum. Wer sind wir als Menschen? Was mögen wir? Was macht uns aus? Ähm, was macht uns glücklich? Und also das kann auch kritisiert werden. Aber äh, wenn wir jetzt nur auf diese Ebene schauen, das heißt, die Werbebranche hat die Möglichkeit, ähm, diese Erzählungen zu ändern und in einer Art und Weise zu gestalten, wo alle Menschen als vollständige Menschen, die einzigartig sind, darzustellen. Und wenn wir alle als Menschen, als vollständige, einzigartige Menschen mit vielen Ressourcen abgebildet werden, verlieren nicht die einen. Das heißt, es ist kein Zero-Sum-Game, es ist kein Null-Summen-Spiel. Das heißt, die, die, die positive, vielfältige Repräsentation der einen nimmt nichts weg von den anderen. Und im Moment, glaube ich, gibt es diese Angst, dass etwas weggenommen wird. Aber die Überwindung der Unterdrückung, die Überwindung von Diskriminierung ist eine Win-Win-Situation. Ähm, weil jetzt im Moment wissen sehr viele Menschen, die über die Macht verfügen, nicht, weil sie dadurch gewinnen würden, wären sie nicht mehr in dieser Position. Und das ist jetzt ein Appell, eben auch offen zu sein und, ähm, und das zuzulassen, auch diese, diese, diese Unbekanntheit und auch äh, ja, diese, das Unbekannte zuzulassen und äh, Vertrauen zu haben, dass ja, ähm, es gibt Glück auf der anderen Seite der Unterdrückung für alle, auch für die Menschen, die im Moment davon profitieren. Zu, also zu profitieren scheinen. Mhm.